Sausages with cream? Yeah. I have no idea how delicious this is. Hmm? No thanks. <laughs> Sausages with cream? Sausis bo chome? Sausis kodum kalamas? Offarin. Sausage. Sausage. Chome chetor? Doroste. Cream. Cream. Begin sosis bo chame. Sausages with cream. Sausages with cream. You have no idea how delicious this is. Bovaret ne mishe in chakat khoshmazas. Khoshmazar o chetori be englisi begim? Tunestin doros talafuzesh konin? Delicious. Delicious. عبارت you have no idea یعنی فکرش هم نمیتونی بکنی یا باورت نمیشه. بگین فکرش هم نمیتونی بکنی چقدر خوشمزه است. آفرین. You have no idea how delicious this is. You have no idea how delicious this is. وقتی اول جمله تو میگین you have no idea یعنی فکرش هم نمیتونی بکنی یا باورت نمیشه. Lily, Lily, Lily. A great news from the main office. You are a candidate for the finance director position. Wow. Wow. Thank you, sir. Uh, I can't believe it. I have great news from the main office. اخبار فوق العاده ای از دفتر اصلی دارم. بچه ها کلمه نیوز به معنی اخبار یه اسم مفرده. ولی همونطور که میبینین همیشه با اس میاد یعنی هیچ وقت برای اینکه بگیم خبر یا اخبار نمیگیم نو میگیم نوز نو خودش یه معنی دیگه داره یعنی جدید تازه حالا از اونجایی که نوز مفرده فعلش هم همیشه مفرده اینو یادتون باشه حالا میخواین بگین اخبار فوق العاده ای دارم چی میگین آفرین I have great news. I have great news. You are a candidate for the finance director position. تو کاندیدای پوزیشن مدیر مالی شدی. کاندیدا یا نامزد به انگلیسی چی میشه؟ آفرین. Candidate. تو انگلیسی هم میتونیم بگیم candidate هم میتونیم بگیم candidate. دو تا تلفظ هم درسته. و finance director یعنی مدیر مالی. Finance یعنی مالی Director یعنی مدیر I can't believe it باورم نمیشه بگین باورم نمیشه I can't believe it I can't believe it Well, do not celebrate it too soon There is an interview ahead but I'm sure everything will be fine So, let's have a drink to your promotion Do not celebrate it too soon. خیلی زود براش جشن نگیر یا بابتش خیلی زود خوشحالی نکن. Too soon یعنی خیلی زود. بگین خیلی زود براش جشن نگیر یا خیلی زود بابتش خوشحالی نکن. Do not celebrate it too soon. Do not celebrate it too soon. There is an interview ahead. یه مصاحبه پیش رود داری. مصاحبه کدوم کلمه است؟ آفرین. interview interview اهد هم یعنی پیش رو. مثلا میخواین بگین من یه امتحان پیش رو دارم. چی میگین؟ I have an exam ahead. I have an exam ahead. But I'm sure everything will be fine. ولی مطمئنم همه چیز خوب پیش خواهد رفت. I'm sure. مطمئنم. بگین. مطمئنم که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. آفرین. I'm sure everything will be fine. I'm sure everything will be fine. Let's have a drink to your promotion. به افتخار ترفیت یه نوشیدنی با هم میخوریم. 
promotion یعنی ترفی تکرار کنین promotion promotion حالا میخواین بگین من ترفی گرفتم چطوری این جمله رو میگین؟ آفرین I got a promotion I got a promotion Oh sir, I can't I don't want to drink, you know uh, My nutritionist says that Hey, if you want to play with the big boys you've got to play by the rules My nutritionist says that متخصص تقصیه هم میگه که خود کلمه نوتریشن یعنی تغذیه متخصص تغذیه میشه نوتریشنست نوتریشنست بگین متخصص تغذیه من خیلی پیره My nutritionist is very old My nutritionist is very old Hey if you want to play with the big boys you've got to play by the rules اگه میخوای با آدمای بزرگ نشست و برخاست کنی باید از قواعد بازی پیروی کنی. اینجا که میگه play with the big boys یعنی با آدمای بزرگ مراوده کنی نشست و برخاست کنی. Show a little respect and have a drink with me. Okay. To your promotion. Show a little respect. یه کمی احترام بذار. And have a drink with me. و با من یه نوشیدنی بخور. کلمه احترام کدومه؟ آفرین. Respect. Respect. حالا این جمله رو بسازین. یه کمی احترام بذار و ساکت باش. Show a little respect and be quiet. Show a little respect and be quiet. Oh, oh, oh. oh. I'm so sorry. Damn, oh, I'm dressed. Ah, I'm so sorry. It's okay, really. Uh, I'm sorry, sir. No worries. I'll get you another drink. Thanks. Hey, are you out of your mind? What was I supposed to do? No worries. بچه ها no worries یعنی همون don't worry ولی خیلی کجوال تر و راحت تره یعنی نگران نباشین یا جای نگرانی نیست حالا بگین نگران نباشین No worries No worries I'll get you another drink یه نوشیدنی دیگه برات میارم این I'll get you رو میبینین مثلا یکی یه چیزی میپره گلوش بچه ها میگین الان برات آب میارم یا همینجا میگه الان میرم یه نوشیدنی دیگه برات میارم اینجا به جای اینکه بگیم I am going to bring you تو این موقعیت میگیم I'll get you I'll get you مثلا I'll get you a glass of water الان یه لیوان آب برات میارم بگین الان برات یه نوشیدنی دیگه میارم I'll get you another drink. I'll get you another drink. Are you out of your mind? عقل تو از دست دادی؟ مخ تا برداشته؟ دیوونه شدی؟ یه جمله فوق العاده کاربردی تو محاوره. بگین عقل تو از دست دادی؟ Are you out of your mind? Are you out of your mind? What was I supposed to do? باید چیکار میکردم؟ توی موقعیتی یکی بهتون میگه این چه کاری بود کردی یا این چه حرکتی بود انجام دادی شما میگین What was I supposed to do؟ باید چی کار میکردم؟ حالا این جمله رو بگین باید چی کار میکردم؟ مجبور بودم What was I supposed to do؟ I had to And how long do you plan to hide this? Maybe you'll give birth right here in the office and keep working I don't know but I can't risk losing my job. How long do you plan to hide this? How long? بچا وقتی سوالمون رو با how long شروع می‌کنیم یعنی تا کی مثلا تا کی می‌خوای بخوابی؟ تا کی می‌خوای دروغ بگی؟ اینجا میگه تا کی می‌خوای اینو مخفی کنی؟ چی میگه؟ 
How long do you plan to hide this? Hide به معنی مخفی کردن. Maybe you'll give birth right here in the office. شاید میخوای بچه رو همینجا تو اداره به دنیا بیاری. Give birth یعنی به دنیا آوردن. صدای ث. Give birth. I can't risk losing my job. نمیتونم ریسک کنم و شغلم از دست بدم. بگین نمیتونم ریسک کنم و شغلم از دست بدم. I can't risk losing my job. I can't risk losing my job. To hear yourself, think straight. The most important thing is to pretend the child's health. Do you hear yourself? ترجمه لغت به لغت این جمله این میشه. صدای خودتو میشنوی؟ ولی معنیش چی میشه؟ یعنی اصلا میفهمی چی میگی؟ توی موقعیتی یکی یه حرف خیلی غیر منطقی و دور از عقل میزنه و اون یکی میگه Do you hear yourself؟ یعنی میفهمی چی میگی؟ بگین میفهمی چی میگی؟ Do you hear yourself؟ Think straight Straight یعنی صاف یعنی مستقیم Think straight یعنی درست فکر کن بگین میفهمی چی میگی؟ درست فکر کن آفرین Do you hear yourself؟ Think straight The most important thing is to protect the child's health. مهمترین چیز اینه که از سلامت بچه محافظت کنی. محافظت کردن کدوم کلم است؟ آفرین. Protect. Protect. بگین مهمترین چیز اینه که The most important thing is حالا بگین مهمترین چیز اینه که از سلامت بچه محافظت کنی. The most important thing is to protect the child's health. What child? Do I need to repeat myself? What child? Do I need to repeat myself? Kodum bache. Lazam dobare begam. Do I need to repeat myself? یعنی لازمه دوباره بگم لازم حرفم رو تکرار کنم حالا بگین کدوم نامه لازم دوباره بگم آفرین What letter Do I need to repeat myself Michael You're fired You can't fire me I'll sue you Go ahead You'll be in court for years میخوایم بگین تو اخراجی چی میگین؟ You're fired. You're fired. حالا میخوایم بگین ازت شکایت میکنم چی میگین؟ آفرین. I'll sue you. I'll sue you. فعل شکایت کردن یا به دادگاه کشوندن میشه سو. صدای او کشیده. سو. I'll sue you. یعنی ازت شکایت میکنم. Go ahead. یعنی بفرمایید. بسم الله. برو هر کاری که میخوایی انجام بده. Go ahead. بگین بفرمایید. بسم الله. Go ahead. حالا دادگاه چی میشه به انگلیسی؟ آفرین. Court. Court. And then you'll have to compensate for all the reputation damages. You don't stand a chance against me. And then you'll have to compensate for all the reputation damages. و بعدش باید تمام صدمه ای که به شهرت من زدی و جبران کنی. به من بگین جبران کردن به انگلیسی چی میشه؟ درسته. Compensate. Compensate. بگین شهرت، اعتبار، معروفیت به انگلیسی چی میشه؟ Reputation Reputation و آسیب و صدمه چی میشه به انگلیسی؟ Damage Damage حالا جمله کامل رو بگین و بعدش مجبور خواهی شد تمام صدمه که به شهرت من زدی و جبران کنی؟ 
and then you'll have to compensate for all the reputation damages. You don't stand a chance against me. Yani to dar moqabel man hich chansi nadari. Begin to dar moqabel man hich chansi nadari. You don't stand a chance against me. بچه ها خیلی از اصطلاحات و جمله های مستلح انگلیسی رو ما باید یک جا حفظ کنیم. یعنی خود جمله رو کامل حفظ کنیم نه اینکه کلمه به کلمه واسه خودمون تفسیر کنیم. الان همین جمله رو باید یک جا به ذهنمون بسپاریم. تو در مقابل من هیچ شانسی نداری میشه. You don't stand a chance against me. حالا میخوایم بگیم لیلا شانسی در مقابل اونها نداره. چی میگیم؟ Layla doesn't stand a chance against them. Layla doesn't stand a chance against them. Okay. But I'm not alone. Enough of this. He is a tyrant who takes away our rights. <laughs> Enough of this. Kofia Basse. Mikhail Begin. کافیه بس چی میگین؟ Enough of this. Enough of this. He is a tyrant who takes away our rights. اون یه ظالمه که حق ما رو از بین میبره. مدل انگلیسی کلمه ظالم تو این تکس کدومه؟ آفرین. Tyrant. به تلفظش دقت کنین. Tyrant. بگین اون یه ظالمه. He is a tyrant. He is a tyrant. حالا بگین اون یه ظالمه که حق ما رو از بین میبره. He is a tyrant who takes away our rights. Take away معنی مختلفی داره و یه معنیش یعنی از بین بردن، نابود کردن. و right یعنی حق که شکل جمعش میشه rights یعنی حقوق. He takes away our rights. Yani un hukuq ma ro az bain mi bare ya zir pa mi zare. Maybe he can fire me along, but if we stand together, he's powerless. Hey, you have to act, or he'll hurt even more people. <sighs> if we stand together, he's powerless. Age ma kenar ham beistim un zayife. If we stand together, اگه ما کنار هم بیستیم, he is powerless. اون ضعیفه. Stand together یعنی کنار هم ایستادن با هم متحد شدن. و powerless یعنی ضعیف. Power که میشه قدرت و زور. وقتی پسوند less بعدش میاد منفیش میکنه. Powerless میشه بی زور، ناتوان، ضعیف. Hey, you have to act or he'll hurt even more people. باید یه کاری بکنین وگرنه اون به آدم های بیشتری آسیب میزنه. بچه ها hurt و با heart اشتباه نگیرین. Hurt با این املایی که میبینین یعنی آسیب زدن، صدمه زدن. Heart با این املا و تلفظ میشه قلب. Okay, enough of this brave heart act, newbie. You can collect your things tomorrow. Guys, we are having a party. Let's celebrate it! Woohoo! Brave Heart Act یعنی یه کار یا یه حرکت شجاعانه. خود Brave یه صفته به معنی شجاع. Brave Heart Act یعنی یه کار شجاعانه یا یه حرکت شجاعانه. But the reason for dismissal should be not pregnancy, but poor performance. But the reason for dismissal should not be pregnancy, but poor performance. اما دلیل اخراج تو باید می نوشتی عمل کرده ضعیف نه بارداری. اینجا هم چند تا کلمه فوقلاده مهم و کاربردی داریم که می خواهم ازتون بپرسم. به من بگین دلیل چی میشه؟ 
آفرین ریزن ریزن صدای ایه کشیده اخراج چی میشه؟ دسمسال دسمسال خود فعل اخراج کردن میشه دسمس و خیلی از فعلا تو انگلیسی با پسفند AL تبدیل به اسم میشن که دسمسال هم جز اوناست دسمس دسمسال حالا بگین بارداری به انگلیسی چی میشه؟ pregnancy pregnancy حالا میخوایم بگیم عملکرد ضعیف چی باید بگیم آفرین poor performance poor یعنی ضعیف performance یعنی عملکرد حالا بگین تیم فوتبال عملکرد ضعیفی داشت آفرین The soccer team had a poor performance. The soccer team had a poor performance. El Sardi Sal. I'm only here to make champion. I'm pregnant too. What? Fire me as well. I'll sort this out. یعنی خودم حلش میکنم. خودم ترتیبشو میدم. Sort out something. یعنی راستوریز کردن چیزی. I'm all ears, my champion. سراپا گوشم قهرمان من. میخواین بگین من سراپا گوشم. چی میگین؟ I'm all ears. I'm all ears. اینجا یه اصطلاح دیگرم استفاده میکنه. میگه My champion. چمپین یعنی قهرمان مای چمپین یعنی قهرمان من میخوایم بگین منم اخراج کن چی میگین؟ Fire me as well Fire me as well As well یعنی هم همچنین که معمولا آخر جمله میاد you had a bright future, really. And now you're just unemployed I'm pregnant too. And me. What the hell is going on here? That is crazy. In divunegiye. Crazy yani divane. Hala begin. In divunegiye. That is crazy. You had a bright future. Tu ayande roshani dashti. Bright yani roshan. Future یعنی آینده بگین این دیوانگیه تو آینده روشنی داشتی آفرین That is crazy You had a bright future حالا این جمله رو بسازین دختر مینا آینده روشنی داره مینا's daughter has a bright future مینا's daughter has a bright future بچه ها بیکار به انگلیسی چی میشه؟ Unemployed Unemployed بخواین مثلا موقع معرفی خودتون بگین من بیکارم چی میگین؟ I'm unemployed I'm unemployed What the hell is going on here? اینجا چه خبره؟ یا این چه وضعشه؟ میتونست بگه What is going on here? این the hell که قبلش آورده برای تاکید بیشتره. What the hell is going on here? اینجا چه خبره یا این چه وضعشه؟ بگین اینجا چه خبره؟ What the hell is going on here? I can't believe you. So, are you going to fire all the women? And who will work for you? Are you going to fire all the women? And who will work for you? حالا میخوایی همه زنها رو اخراج کنی؟ اون موقع کی دیگه واسد کار میکنه؟ به یه نکته خیلی مهم اینجا دقت کنین. زن که یه کلمه مفرده میشه woman woman و زنها که شکل جمعشه میشه women women woman women You all weren't doing any work anyway. 
Men are the solid foundation of our company. My bars. Men are the solid foundation of our company. مردها بنیان محکم این شرکتن. Solid یعنی محکم. بنیان چی میشه؟ آفرین. Foundation. Foundation. بگین مردها بنیان محکم شرکت ما هستن. Men are the solid foundation of our company. حالا بگین زنها بنیان محکم شرکت ما هستن. Women are the solid foundation of our company. I have news from the guys. Our wives are pregnant and we all walk turn to leave. I have news from the guys. Our wives are pregnant and we all want paternity leave. خب اینجا هم همونطور که دیدین این کارمند مرد اومد گفت ما هم مرخصی میخوایم. I have news from the guys. از طرف آقایون یا از طرف مردهای خبر برات دارم. Our wives are pregnant. Our wives. همسران ما. Wives شکل جمع کلمه wife. Wife یعنی همسر. Wives یعنی همسران. برای اینکه این کلمه رو جمع ببندیم F رو حذف میکنیم و به جاش V E S میذاریم. Wife, wives. حالا این جمله رو بسازین. همسران اونها اینجا هستن. آفرین. Their wives are here. Their wives are here. عبارت maternity leave و که اول این سریال داشتیم یعنی مرخصی زایمان. مرخصی که به خانمای باردار میدن. حالا paternity leave میشه مرخصی که به آقایون میدن برای نگهداری از بچه. maternity و paternity. leave هم که یعنی مرخصی. maternity leave, paternity leave. You idiot. Then all of you are fired. Mutiny on the ship. I'll inform the head of us right away. Mutiny on the ship. خود کلمه mutiny یعنی سرکشی، اوسیان، سرپیچی. Mutiny on the ship. اینجا یعنی مار تو استینم پرورش می دادم. Mutiny on the ship. و جمله بعدیش. I'll inform the head of us right away. فوراً دفتر اصلی و خبر می کنم. حالا به من بگین فعل خبر کردن یا آگاه کردن به انگلیسی چی میشه؟ آفرین. Inform. Inform. Inform somebody. یعنی یک کسی رو با خبر کردن، یک کسی رو آگاه کردن. و right away هم یعنی فوراً، بلا فاصله. من این دوتا کلمه رو جدا جدا تلفظ نمی کنم. به هم وصلشون می کنم. نمی گم right away. می گم Right away. Right away. Begin foran belafasale. Offarin. Right away. Right away. Halein jom laro besazin. Man foran modiro habar mikonam. I'll inform the manager right away. I'll inform the manager right away. Consider your careers over because they won't even hire you to clean toilets. Do you understand? Consider your careers over. شغلتون رو تموم شده در نظر بگیرین. در نظر گرفتن کدوم کلمه است؟ آفرین. Consider. Consider. Consider یعنی در نظر گرفتن، دونستن. حالا کلمه شغل و حرفه چی میشه؟ career به تلفظش دقت کنین career تکرار کنین career کلمه over هم به طور کلی معنی های زیادی داره ولی اینجا یعنی تموم شده پایان یافته مثلا میگیم times over یعنی وقت تموم شده حالا بگین شغلتون رو تموم شده در نظر بگیرین consider your careers over Consider your careers over. 
Head office already knows everything. What are you talking about? And we've decided to remove you from the director position and send you to clean toilets. Head office already knows everything. دفتر اصلی همین الانش هم همه چی رو میدونه. What are you talking about? چی میگی؟ یا داری درباره چی حرف میزنی؟ فرض کنین توی موقعیتی یکی یه چیزی بهتون میگه که خیلی تعجب میکنین. بهش میگین چی میگی؟ یا داری درباره چی حرف میزنی؟ جمله انگلیسیش اینه What are you talking about? What are you talking about? We've decided to remove you from the director position. ما تصمیم گرفتیم تو رو از مقام مدیریت ازل کنیم. We've decided همون we have decided که زمانش مازی نقلیه. We've decided to remove you from the director position. Remove somebody from a position یعنی کسی رو از یه مقامی ازل کردن. Remove خودش میشه حذف کردن ولی اینجا یعنی کنار گذاشتن، ازل کردن. میخوایم این جمله رو بسازیم. اونا تصمیم گرفتن تو رو از مقام مدیریت ازل کنن. یکم فکر کنیم. They've decided to remove you from the director position. They've decided to remove you from the director position. This can't be happening. I'm not just a newbie feel. I'm here to check if you care about the rights of your employees. And you fail. This can't be happening. In Qaidamumkene. Begin in Qaidamumkene. یه همچین اتفاقی غیر ممکنه که بیفته. This can't be happening. This can't be happening. Wait, wait, wait. Listen. I did it for the sake of the company. I did it for the sake of the company. من این کارو به خاطر شرکت انجام دادم. بچه ها عبارت for the sake of یعنی به خاطر. مثلا میگیم به خاطر بچه هاشون for the sake of their children به خاطر پول for the sake of money اینجا میگه for the sake of company به خاطر شرکت حالا بگین من این کار رو به خاطر تو انجام دادم آفرین I did it for the sake of you I did it for the sake of you hey Are you ready for the promotion? You're a good worker and you deserve it. Are you ready for the promotion? برای ترفی آماده ای؟ ترفی کدوم کلم است؟ Promotion تکرار کنین Promotion بگین برای ترفی آماده ای؟ Are you ready for the promotion? You're a good worker. And you deserve it. تو کارمند خوبی هستی و لیاقتشو داری. لیاقت داشتن به انگلیسی میشه؟ آفرین. Deserve. Deserve. بگین تو لیاقتشو داری. You deserve it. You deserve it. حالا بگین تو کارمند خوبی هستی و لیاقتشو داری. You're a good worker and you deserve it. But I'm pregnant and that's normal. You work and then you can go on maternity leave if you wish. It's your right by law, just like everyone else here. That's normal. In adiye, in tabiye. Begin in adiye. That's normal. That's normal. You'll work and then you can go on maternity leave if you wish. کارتو انجام میدی و بعدش اگه بخوای میتونی بری مرخصی زایمان. If you wish. یعنی اگه بخوای. It's your right by law, just like everyone else here. این حق قانونی توه. درست مثل بقیه که اینجا دارن کار میکنن. 
میخوایم بگیم درست مثل بقیه عبارتش اینه just like everyone else just like everyone else حالا میخوایم این جمله رو بسازیم من میخوام یه زندگی شاد داشته باشم درست مثل بقیه یکم فکر کنین آفرین I want to have a happy life just like everyone else I want to have a happy life just like everyone else.